స్విట్జర్లాండ్ మనలో చాలా మందికి డ్రీమ్ డెస్టినేషన్ లైఫ్లో ఒక్కసారి ఆ చోటుకి వెళ్ళకపోతాం అనుకునే వాళ్ళ సంఖ్య మన దగ్గర ఇప్పటికి కూడా చాలా ఎక్కువే ఈ వీడియో ఎందుకొక చూడండి మీలో కాన్ఫిడెన్స్ బిల్డ్ చేయకపోతే చూడండి లైఫ్లో ఎప్పటికో కాదు కొద్దిగా ప్లాన్ చేసుకుంటే ఇప్పుడే వెళ్ళగలుగుతాము అనేంత కాన్ఫిడెన్స్ మీకు ఈ వీడియో ఎండ్ లోపు వచ్చేస్తుంది ట్రస్ట్ మీ ఆ ఇది మనతో అవ్వదులే అనే మైండ్ సెట్ ని తీసి పక్కన పెట్టేసి ఆ ఇది మనతో అవుతుంది అనే మైండ్ సెట్ ని అలవరుచుకోండి ఎవ్రీథింగ్ ఈస్ పాసిబుల్ ఇది నేను చెప్తుంది ట్రిప్ ఒకదానికి అప్లికబుల్ కాదు లైఫ్ లో ప్రతి దానికి పని మొదలు పెడదాం వీడియో నేను ఎందువరకు చూడండి చాలా ఇన్ఫర్మేషన్ ఇస్తాను ఎలా వెళ్ళాలి ప్లాన్ ఎలా చేసుకోవాలి తక్కువ బడ్జెట్ లో కంప్లీట్ చేయాలంటే ఏమేం చేయాలి అండ్ అట్ ద ఎండ్ మీకు ఎంత బడ్జెట్ లో ఈ ట్రిప్ కంప్లీట్ అవుతుందని కూడా డీటెయిల్ ఇన్ఫర్మేషన్ అంతా కూడా ఇస్తాను ఇంత ఎఫర్ట్స్ పెడుతున్నందుకైనా చూద్దాం వీడియోకి అట్లీస్ట్ ఒక టెన్ థౌసండ్ లైక్స్ అని వస్తాయేమో మరి వీడియోలోకి వెళ్ళే ముందు వీడియోని ఎక్కడైనా సేవ్ చేసి పెట్టుకోండి లేదా ప్లే లిస్ట్ కైనా యాడ్ చేసి పెట్టుకోండి తర్వాత తర్వాత దొరకకపోవచ్చు ఎందుకంటే ఇంత డీటెయిల్ ఇన్ఫర్మేషన్ నాకు తెలిసి ఎవరు ఇవ్వరు కూడా అండ్ ఏ రోజు కాకుండా రేపటికైనా ఖచ్చితంగా మీకు ఈ వీడియో హెల్ప్ అవుతుంది స్విట్జర్లాండ్ అనేది ఏదైతుందో యూరోప్ లో ఉంది యూరోప్ లో కంట్రీ స్విట్జర్లాండ్ వెళ్ళాలంటే బెస్ట్ టైం ఏంటి సమ్మర్ ఇస్ ద బెస్ట్ టైం చూడండి ఏప్రిల్ నుంచి మొదలు పెడితే సెప్టెంబర్ వరకు స్విట్జర్లాండ్ యొక్క అందాన్ని వర్ణించాలంటే మాటలు సరిపోవు అంతే ఇప్పుడు ద మెయిన్ థింగ్ వీసా ప్రాసెస్ ఏంటి వీసా వచ్చేసి షెంగన్ వీసా అంటారు ఇది వచ్చేసి యూరోప్ లోని ఒక ముప్పై దేశాలకు కలిపి ఈ వీసా ఇస్తారు మీరు ఏ కంట్రీకి అప్లై చేస్తారన్నది మీ ఇష్టం నేను కొన్ని కంట్రీస్ సజెస్ట్ చేస్తాను దీనికి మీరు వీసా అప్లై చేయొచ్చు ఫస్ట్ మీరు స్విట్జర్లాండ్కి అప్లై చేయండి ఎందుకంటే ఇండియన్స్కి హయ్యెస్ట్ వీసా ఇష్యూయింగ్ కంట్రీస్ లిస్ట్లో స్విట్జర్లాండ్ ఒకటి ఆల్మోస్ట్ లైక్ అప్రూవల్ రైట్ నైంటీ సెవెన్ పర్సెంట్ పైనే ఉంది వీసా ఎలా అప్లై చేసుకోవాలి ఏంటి అనేది ఒక డీటెయిల్ వీడియో ఉంది నేను అప్లై చేసింది ఫ్రాన్స్కి బట్ ఆల్మోస్ట్ ప్రాసెస్ అంతా కూడా సేమ్ ఉంటుంది ఇఫ్ ఇన్ కేస్ మీకు స్విట్జర్లాండ్స్ లో దొరకకపోతే ఫ్రాన్స్ కానీ చుట్టుపక్కల ఉన్న కంట్రీస్ ఏ సెంజన్ కంట్రీస్ దేనికి అప్లై చేసే ఉన్నా కూడా స్విట్జర్లాండ్ లోకి ఎంటర్ అవ్వచ్చు సో దాంట్లో కొన్ని పాయింట్స్ గుర్తుపెట్టుకోవాల్సిన ఉంటాయి అవి ఏంటి అనేది ఆల్రెడీ మీకు వీసా వీడియోలో చేసి చెప్పాను దానికి సంబంధించిన లింక్ డిస్క్రిప్షన్ లో ఉంటుంది చూడండి వీసా అయ్యే ఖర్చు వచ్చేసి ట్వెల్వ్ థౌసండ్ రూపీస్ అండ్ ఇప్పుడు ద మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్ ఈ ట్రిప్ లో ఎక్కువ బడ్జెట్ తినేసేది వచ్చేసి ఫ్లైట్స్ ఎక్కడి నుంచి స్టార్ట్ అయ్యి ఎక్కడ రీచ్ అవుతే ఉన్న తక్కువ బడ్జెట్ లో ఫ్లైట్ దొరుకుతాయో చెప్తాను చూడండి హైదరాబాద్ నుంచి కానీ బెంగళూరు నుంచి కానీ చెన్నై నుంచి కానీ మీరు ఎక్కడి నుంచి స్టార్ట్ అవుతున్నా కూడా స్విట్జర్లాండ్ లోని జురిక్ కానీ జినీవాక్ కానీ ఫ్లైట్ సెర్చ్ చేయండి అండ్ ద మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్ ఒకటి గుర్తుపెట్టుకోండి మీ ఫ్లైట్స్ ఎర్లీ మార్నింగ్ రీచ్ అయ్యేలా చూసుకోండి స్విట్జర్లాండ్కి లైక్ నైన్ ఓ క్లాక్ లోపు మెజారిటీ ఆఫ్ ద ఫ్లైట్స్ రీచ్ అవుతున్నాయి కూడా ఆ టైంకి రీచ్ అవుతున్నాయి మోస్ట్ ఆఫ్ ద ఫ్లైట్స్ హైదరాబాద్ నుంచి వెళ్ళేటివి ఖతార్ మీదుగా కానీ లైక్ అబుదాబీ మీదుగా కానీ వెళ్ళేటివి రౌండ్ ట్రిప్ వెళ్ళి రావడానికి సిక్స్టీ థౌసండ్ రూపీస్ లోపే వచ్చేస్తాయి కొంచెం అడ్వాన్స్గా బుకింగ్ చేసుకుంటే నేను నిన్న చూస్తున్నప్పుడు కొన్ని డేట్స్కి అయితే లిటరలీ ఫార్టీ ఫైవ్ థౌసండ్ నుంచి ఫిఫ్టీ థౌసండ్ రూపీస్ లోపే వస్తున్నాయి వెళ్ళి రావడానికి ఆ ఫ్లైట్స్ ఎక్కడ బుక్ చేసుకోవాలి అన్న దానికి సంబంధించిన లింక్ కూడా డిస్క్రిప్షన్లో ఉంటుంది ఒకసారి వెళ్ళేసి మీ డేట్స్కి అనుగుణంగా ప్లాన్ చేసుకోండి ఇప్పుడు ఈ జురిక్కి కానీ జినీవాకి కానీ ఫ్లైట్ రేట్లు రౌండ్ ట్రిప్ వెళ్ళి రావడానికి సెవెంటీ థౌసండ్కి పైన పడుతుంటే మీరు ఇంకా ఏ ఎయిర్పోర్ట్స్ నుంచి చూసుకోవచ్చు అని సజెస్ట్ చేస్తాను చూడండి ఒకటి వచ్చేసి ఫ్రాన్స్లోని ప్యారిస్ ఇంకోటి వచ్చేసి ఇటలీలోని మిలాన్ అండ్ ఇంకోటి వచ్చేసి జర్మనీలోని మునిక్ ఇఫ్ ఇన్ కేస్ నేను ఇందాక చెప్పిన ఏ కంట్రీ నుంచి అయినా కూడా ఫ్లైట్ చీప్గా దొరికితే మాత్రం అక్కడికి వెళ్ళేసి అక్కడ నుంచి బై ట్రైన్ స్విట్జర్లాండ్లోకి ఎంటర్ అయిపోండి ట్రైన్ చూసుకుంటే త్రీ టు ఫోర్ అవర్స్లో స్విట్జర్లాండ్లోకి ఎంటర్ అయిపోతారు మెజారిటీ ఆఫ్ ద బుకింగ్స్ మీ ఇండియాలో ఉన్నప్పుడే అయిపోవాలి ఫ్లైట్స్ కానీ హోటల్స్ కానీ ఇప్పుడు నేను చెప్పబోయే కొన్ని కానీ ఒక ఫుడ్కి అండ్ చిన్న చిత్క తప్ప అన్ని బుకింగ్స్ ఇండియాలో చేసుకుని పోతే ట్రస్ట్ మీ మీకు చాలా అమౌంట్ సేవ్ అవుతుంది ఫ్లైట్ అయిపోగా నెక్స్ట్ మీరు చేయాల్సింది స్విస్ పాస్ స్విట్జర్లాండ్లో ట్రాన్స్పోర్టేషన్ చాలా ఎక్స్పెన్సివ్ సో అలాంటి చోట మనకి స్విస్ పాస్ చాలా అవసరం ఉంటుంది సో స్విస్ పాస్ వచ్చేసి త్రీ డేస్కి ఫోర్ డేస్కి అండ్ సెవెన్ డేస్కి ఇలా ఉంటుంది సో త్రీ డేస్కి కన్జిగిటివ్ మూడు రోజులకి అంటే లైన్గా ఈరోజు వాడడం స్టార్ట్ చేస్తే ఈరోజు రేపు వెళ్ళుండి మూడు రోజులు వాడాల్సి ఉంటుందని కన్జిగిటివ్ అంటారు దాన్ని కన్జిగిటివ్ స్విస్ ట్రావెల్ పాస్ వచ్చేసి
క్లారిటీ వచ్చేస్తుంది నెక్స్ట్ వచ్చేసి మనకు అక్కడ రీచ్ అవ్వగానే కావాల్సింది డాటా అక్కడ తిరగడానికి మనకి గూగుల్ మ్యాప్స్ వాడుకోవడానికి కానీ ఇంట్లో కాల్ చేయడానికి కానీ మొబైల్ డాటా ఉంటే కనుక బెటర్ కనుక మీరేం చేస్తారంటే కొంచెం మీది కనుక ఈ సిమ్ సపోర్టెడ్ మొబైల్ అయితే లైక్ ఐఫోన్ కానీ ఇంకేదైనా మొబైల్ ఉంటే సో దానికి సంబంధించినది ముందుగా ఆన్లైన్లో బుక్ చేసుకోవచ్చు పర్ డే వన్ జీబీ చొప్పున ఫైవ్ డేస్కి థౌజండ్ రూపీస్లో వచ్చేస్తుంది ఒకవేళ మీ ఫోన్ కనుక ఈ సిమ్ సపోర్ట్ చేయదు అనుకుంటే అక్కడ ల్యాండ్ అయిన తర్వాత ఏదైనా సిమ్ తీసుకోండి కొంచెం ఎక్స్పెన్సివ్ పడవచ్చు ఇప్పుడు వచ్చేసి కరెన్సీ స్విట్జర్లాండ్లో వాడే కరెన్సీ వచ్చేసి స్విస్ ఫ్రాంక్ అంటారు ఇది వచ్చేసి అరౌండ్ నైంటీ నైన్ రూపీస్ పడుతుంది వన్ స్విస్ ఫ్రాంక్ ఫ్లచ్చేట్ అవుతూ ఉంటుంది చూసుకోండి సో మనకు అక్కడ వాడడం ఎలా అంటే నా సజెషన్ ఈస్ నేనేం చేశాను అంటే ముందుగానే నా దగ్గర ఒక ఫోరెక్స్ కార్డు ఉండింది ఆ కార్డు సంబంధించిన కూడా లింక్ డిస్క్రిప్షన్లో ఇస్తాను చూడండి ఆ లేదంటే ఫోరెక్స్ కార్డ్ మీద ఒక డీటెయిల్ వీడియో చేశాను దాని కూడా డిస్క్రిప్షన్లో ఉంటుంది ఒకసారి చూడండి వన్ స్విస్ ఫ్రాంక్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు నైన్టీ నైన్ రూపీస్ అని చెప్పాను కదా ఈ కార్డుతో చేస్తే నైంటీ నైన్ పాయింట్ వన్ అలా పడవచ్చు అంతే సో పెద్ద ఛార్జెస్ ఏమి ఉండవు అండ్ కార్డు కాకుండా మీతో పాటు కొద్ది కరెన్సీ తీసుకెళ్ళండి యూరోస్ తీసుకెళ్ళి అక్కడ మార్చుకోవడమా లేకపోతే ఇక్కడ ఏదైనా మీకు స్విస్ ఫ్రాంక్ సంబంధించిన బెటర్ డీల్ దొరికితే ఒక హండ్రెడ్ స్విస్ ఫ్రాంక్ తీసుకోండి చాలు మిగతా అంతా కూడా కార్డుతోనే పేమెంట్ చేయడానికి ట్రై చేయండి కొన్ని ఇంపార్టెంట్ పాయింట్స్ గుర్తుపెట్టుకోండి మీ కార్డు సంబంధించిన ఇంటర్నేషనల్ ట్రాన్సాక్షన్స్ ఎనేబుల్ చేసి పెట్టుకోవడం మాత్రం మర్చిపోవద్దు సి ఈ ఫోరెక్స్ కార్డు కాకుండా మన డెబిట్ కార్డులు క్రెడిట్ కార్డులు వాడద్దు ఎందుకంటే దీనిపైన మార్క్ ఆఫ్ ఫీల్ లాంటివి చాలా ఎక్కువ పడతాయి ఇక్కడ మాట్లాడే లాంగ్వేజెస్ ఏంటి అంటే జర్మన్ కానీ రోమాన్స్ కానీ ఫ్రెంచ్ కానీ ఇలా చాలా భాషలు మాట్లాడతారు ఇది ఒక టూరిస్ట్ ప్లేస్ అవడంతో ఇంగ్లీష్తో హ్యాపీగా మేనేజ్ చేసేయచ్చు సో ఇప్పుడు ఇంకా ఐటనరీ మొదలు పెడదాం సో ఇవన్నీ కొంచెం అడ్వాన్స్ బుకింగ్ చేసుకున్న తర్వాత ఇఫ్ ఇన్ కేస్ ఎక్కడైనా ట్రైన్ బుకింగ్ చేసుకోవాలంటే కూడా ఆర్ మీరు ల్యాండ్ అయిన తర్వాత నేను ఇప్పుడు కొన్ని డీటెయిల్స్ చెప్పబోతున్నాను ట్రైన్స్ చూసుకోవడానికి కూడా కొన్ని సైట్స్ ఉన్నాయి వాటి కూడా లింక్ డిస్క్రిప్షన్లో ఉంటాయి చూడండి ఎక్కడైతే మీరు స్పిస్ పాస్ పాడతారో హ్యాపీగా వాడుకోండి స్విస్ పాస్ మా దగ్గర లేదు ఆ రోజుకి వ్యాలిడిటీ అయిపోతుంది అనుకున్న తర్వాత కూడా నేను ఇప్పుడు చెప్పబోయే ప్లాన్ని బట్టి టికెట్స్ వాటివి ముందుగానే ఆన్లైన్లో బుక్ చేసుకోండి తక్కువ దొరుకుతాయి బెస్ట్ డీల్స్ దొరుకుతాయి అక్కడికి వెళ్ళిన తర్వాత తీసుకోవడం కంటే కూడా మీ దగ్గర ఆల్రెడీ ఫోరెక్స్ కార్డ్ ఉంటుంది కాబట్టి ఆ ఫోరెక్స్ కార్డ్తో బుక్ చేసుకునేటప్పుడు పే చేశారనుకోండి అది మోస్ట్లీ మీరు డాలర్స్లో పే చేయాల్సి ఉంటుంది సో ఫోరెక్స్ కార్డ్తో పే చేస్తారు కాబట్టి మీకు ఎలాంటి ఛార్జెస్ కూడా ఎక్స్ట్రా పడవు సో ఫస్ట్ థింగ్ ఇందాక చెప్పినట్టుగా మీరు హైదరాబాద్ నుంచి కానీ బెంగళూరు నుంచి కానీ చెన్నై నుంచి కానీ ఫ్లైట్ తీసుకొని మీరు రీచ్ అవుతారు స్విట్జర్లాండ్లోని జురిక్కి కానీ ఆర్ జినీవా కానీ మెజారిటీ ఆఫ్ ద టైం నైంటీ నైన్ పర్సెంట్ ఆఫ్ ద కేసులో మీరు జురిక్కే రీచ్ అవుతారు అండ్ మీరు ఇందాక చెప్పినట్టుగా మీరు ఎర్లీ మార్నింగ్ జురిక్లో ల్యాండ్ అవ్వడానికి ట్రై చేయండి జురిక్లో ల్యాండ్ అవ్వగానే మీరు ఇమిగ్రేషన్ క్రాస్ చేసుకొని బయటకు వచ్చేస్తారు ఇమిగ్రేషన్లో ఏమి అడగరు మీరు రిటర్న్ ఫ్లైట్ టికెట్స్ హోటల్ బుకింగ్ అండ్ సేఫ్టీ సైడ్ కోసం ఇంటర్నేషనల్ ట్రిప్కి ఎప్పుడైనా సరే ఒక ట్రావెల్ ఇన్సూరెన్స్ మాత్రం తీసుకోవడం మర్చిపోవద్దు ఒక వన్ వీక్ ట్రిప్కి కూడా మాక్సిమం ఎంత అవుతుంది సెవెన్ హండ్రెడ్ ఎయిట్ హండ్రెడ్ రూపీస్ లోపే అయిపోతుంది ట్రావెల్ ఇన్సూరెన్స్ తీసుకోవడం మన మంచికి సో ల్యాండ్ అయిన తర్వాత ఇమిగ్రేషన్లో మన రిటర్న్ ఫ్లైట్ టికెట్స్ హోటల్ బుకింగ్స్ అవన్నీ చూపించేస్తాం స్టాంపింగ్ అయిపోతుంది బయటకు వస్తాం ఇప్పుడు అక్కడ నుంచి స్విట్జర్లాండ్లో ఎక్కడికి వెళ్ళాలి సో బెస్ట్ వే ఈస్ స్విట్జర్లాండ్లోని ఎయిర్పోర్ట్ నుంచి ఇంటర్లాకెన్ తిక్కి రీచ్ అవ్వండి అక్కడికి రీచ్ అవ్వాలంటే ఫస్ట్ మీరు ఇందాక బుక్ చేసుకున్న కన్జిగిటివ్ స్విస్ పాస్ కానీ లేదా ఫ్లెక్స్ పాస్ కానీ సో కన్జిగిటివ్ తీసుకుంటే ఆటోమేటిక్గా మీకు ఆ త్రీ డేస్ మీరు సెలెక్ట్ చేసుకున్న డేట్స్కి ప్రింట్ తీసుకుంటారో వెళ్ళిపోతారో వాడుకోవచ్చు ఆ ఫ్లెక్స్ ఎవరైతే పాస్ తీసుకున్నారో మీరు ఏ డేట్స్ రోజు దీన్ని వాడుకోబోతున్నారో ముందుగా సెలెక్ట్ చేసుకోవాల్సి ఉంటుంది ఆ డేట్ సెలెక్ట్ చేసుకోవడానికి వెబ్సైట్ ఉంటుంది దాని కూడా లింక్ డిస్క్రిప్షన్లో ఉంటుంది సో ఆ వెబ్సైట్లోకి వెళ్ళేసి మీ మీ డేట్స్ సెలెక్ట్ చేసుకొని ఓకే చేసిన తర్వాత ఆటోమేటిక్గా పాస్ వస్తాయి దాన్ని ప్రింట్ తీసుకొని వెళ్ళిపోతారు సో ఇక్కడ నుంచి మీ స్విస్ ట్రావెల్ పాస్ వాడడం మొదలవుతుంది సో అక్కడ ఎయిర్పోర్ట్ నుంచి ఇంటర్లాకెన్ వెస్ట్కి డైరెక్ట్ ట్రైన్స్ కూడా ఉన్నాయి సో టైమింగ్ చూసుకోవడానికి ఇందాక మీకు ఏదైతే ట్రైన్ వెబ్సైట్ చెప్పానో దాంట్లో చూడండి మీ ఫ్లైట్ ల్యాండ్ అయిన తర్వాత ఒక వన్ అవర్కి అలా వన్ అవర్ తర్వాత ఏ ట్రైన్ ఉందో చూసుకొని దానికి అనుగుణంగా ప్లాన్ చేసుకోండి ఇఫ్ ఇన్ కేస్ డైరెక్ట్ ట్రైన్ లేకుండా కూడా వన్ చేంజ్ స్విస్ పాస్తో వితిన్
सो इन टापिक हास्टल अं हॉटल वो हास्टल अच्छे फोर थौज पर् नईट हॉटल अच्छे ट्व थी थर्टीन थौज रूपी पर् नई पड़ती सो डिव बै टू इयर्स को सवेन थौज रूप पर् पर्सन पड़ती अप्रक्सीमेट सो मेरे हास्टल उ हॉटल उ बजेट ने बटी चूसको सो मे चेक इन टाइम अवद बैगेज अंत बुक्सको हॉटल्लो हास्टल्लो पेटेस नैन सजेस्ट हॉटल का हास्टल का लिंक्स डिस्क्रिपन उ चूँगी अगर बैगेज पेटे मैं स्विस् पास ये बुक्स दिन बेस्ट वे वाड़ी का बट्टी अक्डनी मल्ल ट्रेन दीको रिलाक्स पड़ो हाफ एन अवर वन अवर को तीन रिलाक्स अर्वा स्टार्ट अड्डी लौटर बुंडा नीचे वेंगे ना प्लेस उ स्विटर्ला वन आफ दि ब्यूटिफुल विलेज ट्रेन जर्नी अदरीपोदी स्विस् पास उंटे फ्री सो हाईगे फस्ट डे अंत रिलाक्स अंडे हाई व्यंजन आरिया अंत प्रशा फ्रेश एयर तीस एंजा चेयर रिलाक्स आ डे की अला एंड सो इन फुड विषयानी वा स्विटर्ला फुड चाल एक्सपेस कुदरते कोई लाइक रेडी टू कुक लाटी उठाई कदा अभी मीत पैक लेकिन सूपर मार्के उ लाइक को इंकोटी रे मार्के शाचेस का इलांट दुरकता है चूसी प्लांटे पर् मील टू हड्रेड ना फाइव हंड्रेड रूपी कंप्लीट चयु ले प्रति सारी तीन मेगडी लाट उ अड़क एट हंड्रेड ना थौज रूपी पर् मील कंप्लीट चयु हापीग इपड़े डे टू डे टू कुरते लौटर बोन में उड़ा ट्रई चयी एवरते फ्लैक्स पास वाल लौटर बोन में उड़ी ले मैं फ्लैक्स का कंजिकटिवकने वाले इंटरलाक एंड वेस्ट स्टे लौटर बोन वरुक रात फस्ट डे रोज लैंड अवतार क्या लैंड इंटरलाक एंड वेस्ट स्टे स्टे तरह एट्ला एंजुला वेटी सो बिफोर दट मल्ल मुंक लौटर बोन में फस्ट डे वो आई व्यंजन व्यंजन के प्लेस चूस नैक्स्ट डे की मैं डेट सैलक्ट नैक्स्ट डे खाली पेको स्विस् पास आ रोज की वड़क आ तरवा रोज की स्विस् पास एट्लाता आ रोज खाली पेटन तरह मेरे फस्ट डे वे रोज उोटल्लो हास्टल्लो हॉटल से चक्न टाइम में वाल मन तो सिटी टैक्स कटिच लाइक थ्री टू फोर यूरो पर् पर्सन पर् नई अटे फोर हंड्रेड रूपी अप्रक्सीमेटी सो मैं अभी टैक्स कड़ता मन कोई बेनफिट इवाली का बट्टी वाले हास्टल वालों और हॉटल वालों मन को गेस्ट कार्ड इतना आ गेस्ट कार्ड एंटे आ रीजन उ बसल हाई अनिमटेड टाइम तिगो सो इंटरलाक इंटरलाक एरिया पनचे लौटर बोन लौटर बोन एरिया पनचे अभी गुर्तपेको सो हाई आ कार्ड तस्को आ रोज की मेरे चारे सैकंड डे रोज पोदे हाई ब्रेक्फास्ट कंप्लीटेको स्टबाक फास्स हईट नीचे पड़ती चूँगी समर हेते लाइक मे जून जुलाई आगस्ट आ टाइम वटरफा फोर्स फुल्दी अंड आटरफा पैके बैक् सैडी व्यू चूस्ते अद्भुत दिन वर्णच मटल उ सो स्टाक वटरफा अंड अट्ला कोई प्लेसल चुटपल तिगे अक्डनी चप्पन गेस्ट कार्ड वो गूगल मैप्स बस संबंधी टाइमिंग अभी करेक्ट चूपी प्रॉब्लम ले सो ई लौटर बोन नीचे बस तस्को मेरेतार ट्रमेल बाग फा ट्रमेल बाग फा की मेरेतारा लेदा आपशन इज युवर्स बट ना सजेषन इज़ वेलें बहुत वटरफा अभी अदेटे ग्लेशियर को मध्य आ ग्लेशियर मेल्ट वाटर ने गशिंग स्पीड वस्तु डिफरेंट एक्सपीरिये दीन वे स्विस् पास वाले का दिखेट दूसरा अरउंड फिफ्टीन फ्रांक अंत इंचुमचु पद रूपये नीचे पदहार वो रूपये पड़ती सो अटको अब हार्डली वन अवर् टाइम स्पे वटरफा अंत चूसको मल्ल बैक वे इतने ट्रमेल बाग वटरफा संबंधी बस स्टाप दिगार अड्डी को मुंक अच्छे शेल बर्ग अ प्लेस उ अड़के आ चुटपक विलेजेस उ भैया ने दिखे शेल बर्ग पोस्ट अड़ नड़क फोटोग्रफी के लाइक अट्ला फाम मध्य नड़को तिगड़ का मत एक्सपीरियम रिलाक्स तिगं हाई सो अवी कंप्लीट अट दें ईवनी रूम को वेस्टर इफ इन के बजे को एफर्टन वाली आपशनल इक प्लेस उ अद्चे मुर्रेन वेपे इकड़े केबल कर् केबल कर् मूड स्टेप उ दाँटो आ मूड स्टेप कल स्विस् पास उसे मैं फिफ्टी पर्सेंट डिस्कउंट वस्तु अद्चे डिस्कउंट वर्वा फोर थौज त्री हंड्रेड रूपी पड़ती है इंडियन करेंट अप्रक्सीमेटली अदेटे मुर्रेन मुर्रेन बिग ब्रिग नीचे सिलथ्रॉन आपशनल मैं बजेट को स्विस् पास आ रोज वाड़कमे दी लेकुना आपशनल दी स्की दी बदल चुनता तरह असल कंफ्यूज अव्वुद्ध अट देंड नंक्लूजन इस्ता है सो एंक डीटेल एनकेस्ट एवरना ऐडकना वाली एवरनाको वाली हेल्पेमो अटे चाल एक्सपेव प्लेस सो रूपये वेस्टूदी
డే త్రీ రోజు ఏం చేస్తారంటే పొద్దున్నే మీరు లౌటర్ బోర్డు నుంచి స్టార్ట్ అయిపోండి వీలైనంత ఎర్లీగా స్టార్ట్ అయిపోండి లౌటర్ బోర్డు నుంచి ఎర్లీగా స్టార్ట్ అయిపోయి ఇంటర్ లాక్ అండ్ వెస్ట్కి వచ్చేసాయి ఇంటర్ లాక్ అండ్ వెస్ట్లోకి వచ్చేసిన తర్వాత మీరు బుక్ చేసుకున్న హోటల్లో కానీ హాస్టల్లో కానీ చెకిన్కి వీళ్ళు మోస్ట్లీ టూ ఓ క్లాక్ త్రీ ఓ క్లాక్ అలా ఉంటుంది కాబట్టి బ్యాగేజ్ అక్కడ పడేసి మీరు వెళ్ళాల్సిన ప్లేస్ వచ్చేసి ఉంఫ్రా అంటారు టాప్ ఆఫ్ యూరోప్ ఆ యూరోప్లో కొండల మధ్యలో చాలా బాగుంటుంది ప్లేస్ అది ఈ ఉంఫ్రా ఏదైతుందో లెవెన్ థౌజండ్ సెవెన్ హండ్రెడ్ అండ్ ఎయిటీ టూ ఫీట్ హైట్లో ఉంటుంది ఈ ఉంఫ్రాకి వెళ్ళడానికి స్విస్ పాస్తో జస్ట్ ట్వంటీ ఫైవ్ పర్సెంట్ మాత్రమే డిస్కౌంట్ వస్తుంది మీకు ఈ వీడియోలో ఎక్కడ డిస్కస్ చేయని ఇంకొక పాయింట్ వచ్చేసి హాఫ్ ప్రైస్ కార్డ్ అని ఉంటుంది మనం సెట్ చేస్తున్న ఐటినరీ ప్రకారంగా అది మనకు పని చేయదు ఎందుకంటే ఈ హాఫ్ ప్రైస్ కార్డ్ ఏంటంటే మనం తీసుకునే ప్రతి దానిపైన ఫిఫ్టీ పర్సెంట్ డిస్కౌంట్ వస్తుంది అలా అయితే మనం ట్రైన్ జర్నీస్ అన్నిటిపైన కూడా మళ్ళీ అమౌంట్ పే చేయాల్సి వస్తుంది కాబట్టి అది మనకి ఈ ట్రిప్కి సెట్ కాదు కాబట్టి నేను దాని గురించి డిస్కస్ చేయట్లేదు ఇప్పుడు స్విస్ పాస్ ఉంటే ట్వంటీ ఫైవ్ పర్సెంట్ డిస్కౌంట్ మాత్రమే వస్తుంది కాబట్టి వెళ్ళి రావడానికి ఫిఫ్టీన్ థౌసండ్ రూపీస్ పడుతుంది ఫిఫ్టీన్ థౌసండ్ ఫోర్ హండ్రెడ్ అండ్ టెన్ రూపీస్ ఇది ఇంత బాగా ఎక్స్పెన్సివ్ అయిపోతుంది అనుకున్న వాళ్ళు ఇది స్కిప్ చేసేయండి దీని ప్లేస్ లో మీరు జర్మద్ యాడ్ చేసుకోవచ్చు దాని గురించి ఇదే వీడియోలో మీకు ముందు తెలుస్తుంది ఇప్పుడు టాప్ ఆఫ్ యూరోప్ కి లౌటర్ బండ నుంచి కూడా వెళ్ళొచ్చు కాకపోతే రిటర్న్ లో మీరు వేరే రూట్ లో వస్తారు కాబట్టి మళ్ళీ మీ బ్యాగేజ్ కలెక్ట్ చేసుకోవడానికి ఇబ్బంది అవుతుంది అందుకే మీ బ్యాగేజ్ వచ్చేసి ఇంటర్ లాకెన్ లోని మీ హాస్టల్లో కానీ హోటల్లో కానీ పెట్టేసి నేను ఇంటర్ లాకెన్ నుంచి స్టార్ట్ అవ్వమంటున్నాను ఇంటర్ లాకెన్ నుంచి స్టార్ట్ అవుతే ఉంఫ్రాకి వెళ్ళడానికి రెండు వేస్ ఉన్నాయి లాంగ్ రూట్ ఫాస్ట్ రూట్ అని చెప్పి రెండు వేస్ ఉన్నాయి ఉంఫ్రాకి వెళ్ళడానికి మీరు టికెట్ తీసుకున్నప్పుడు వాళ్ళకి ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయండి వాళ్ళకి చెప్తే దాని ప్రకారంగా వన్ వే అది వన్ వే ఇది ఇస్తారు ఎలా అంటే ఇంటర్ లాకెన్ వోస్ట్ నుంచి లౌటర్ బోనన్ అక్కడ నుంచి ట్రైన్ మారేసి లౌటర్ బోనన్ నుంచి కేబుల్ కార్ లో క్లైన్ వర్క్ వెళ్తారు మళ్ళీ క్లైన్ నుంచి ఐగర్ ఐగర్ నుంచి ట్రైన్ తీసుకుని మళ్ళీ ఉంఫ్రాకి వెళ్తారు ఇది ఇంకోటి వచ్చేసి లాంగ్ రూట్ అదేంటంటే ఇంటర్ లాకెన్ నుంచి గ్రిండల్ వోల్ వరకు ట్రైన్ గ్రిండల్ వోల్ నుంచి ఐగర్ వరకు కేబుల్ కార్ అక్కడ నుంచి మళ్ళీ ట్రైన్ తీసుకొని ఉంఫ్రా ఈ రెండింటిలో ఏదైనా ఒక వే మీరు కేబుల్ కార్ మీద తీసుకుని ఈ లాంగ్ రూట్ కేబుల్ కార్ తీసుకుని వెళ్ళడం రిటర్న్లో ట్రైన్ తీసుకుని రావడం ఇలాంటిది పెట్టుకుంటే బెటర్ అండ్ పైకి వెళ్తారు ఉంఫ్రా బాగుంటుంది ప్లేస్ అంతా కూడా వెదర్ సపోర్ట్ చేస్తే వ్యూస్ మాత్రం అదిరిపోతాయి నేను వెళ్ళినప్పుడు లాస్ట్ టైం అంతా కూడా స్నో పడుతూ ఉండడంతో పెద్దగా ఏం కనిపించలేదు ఇక్కడ మీకు ఒక ఆప్షన్ ఇస్తాను ఇంకోటి నేను అమౌంట్ స్పెండ్ చేయగలుగుతాను అనుకుంటే రిటర్న్ వచ్చినప్పుడు గ్రిండల్ వరల్డ్ వైపు వస్తే గ్రిండల్ వరల్డ్లో దిగిన తర్వాత అక్కడ నుంచి దాని పక్కనే గ్రిండల్ వరల్డ్ ఫస్ట్ అనేది కూడా ఉంటుంది ఎవరైనా యాక్టివిటీస్ చేయాలనుకుంటే ఇది బెస్ట్ ఆప్షన్ చూడండి గ్రిండల్ వరల్డ్లో చేయడానికి చాలా యాక్టివిటీస్ ఉంటాయి స్విస్ పాస్ ఉన్న వాళ్ళకి కేబుల్ కార్ పైన ఫిఫ్టీ పర్సెంట్ ఆఫ్ వస్తుంది గ్రిండల్ వరల్డ్ ఫస్ట్కి వెళ్ళడానికి అండ్ అక్కడ యాక్టివిటీస్ కూడా కొంచెం డిస్కౌంట్ ఉంటుంది ట్రై చేయొచ్చు ఈవినింగ్ టైంకి ఏం చేస్తారంటే అక్కడే ఒక హార్డర్ కులం అని ఒక ఆప్షన్ ఉంటుంది ఈ ఇంటర్ లాకెన్ సంబంధించిన ఒక వ్యూ పాయింట్ లాంటిది అక్కడికి వెళ్ళడానికి ఇంటర్ లాకెన్ వోస్ట్కి వెళ్ళండి మీ దగ్గర ఆల్రెడీ స్విస్ పాస్ ఉంటుంది కాబట్టి బస్ ఆ ట్రైన్స్ ఫ్రీక్వెంట్గా నడుస్తుంటాయి ఫైవ్ మినిట్స్ హార్డ్లీ లేదంటే నడుచుకుంటూ కూడా వెళ్ళొచ్చు ఒక టెన్ ఫిఫ్టీన్ మినిట్స్ ఇంటర్ లాకెన్ వోస్ట్ పక్కనే ఒక ఫెనికులర్ ఉంటుంది ఫెనికులర్ దగ్గరకు వచ్చేసరికి ఇది స్విస్ పాస్ అంటే ఫిఫ్టీ పర్సెంట్ డిస్కౌంట్ ఇస్తాడు డిస్కౌంట్ ఇచ్చిన తర్వాత ఇది నైన్టీన్ స్విస్ ఫ్రాంక్ అంటే ఇంచుమించు నైన్టీన్ హండ్రెడ్ రూపీస్ పెట్టుకోండి సో అది ఫెనికులర్ తీసుకొని పైకి వెళ్తారు లిటల్ ఇట్లా వర్టికల్గా వెళ్తుంటుంది ఆ ఫెనికులర్ పైకి ట్రాన్స్పరెంట్గా వ్యూస్ చాలా బాగుంటాయి ఒక టిప్ ఏంటంటే వీళ్ళనంత వరకు కొంచెం ఆ ఫస్ట్ రో సీట్స్ పైకి వెళ్ళేటప్పుడు ముందు వైపు ఉన్న సీట్స్ని ఆక్యుపై చేస్తే బెటర్ వ్యూస్ దొరుకుతాయి సో ఫెనికులర్ తీసుకొని పైకి వెళ్తారు ఈవినింగ్ సన్సెట్ టైంలో దాని టైంలో ఆ ప్లేస్ అంతా కూడా చాలా బాగా అనిపిస్తుంది ఇఫ్ వెదర్ సపోర్ట్ చేస్తే మీకు గనక సో ఆ వ్యూ ఎంజాయ్ చేసుకుంటారు కిందికి వచ్చేస్తారు సో స్విస్ పాస్కి న్యాయం చేసినట్టు అవుతుంది అది జుంఫ్రా కవర్ అయిపోతుంది అండ్ హార్డర్ కులం కూడా కవర్ అయిపోతుంది సో అక్కడికి డే త్రీ కంప్లీట్ ఇప్పుడు డే ఫోర్కి వద్దాం ఇఫ్ ఇన్ కేస్ నీకు ముందుగా చెప్పినట్టుగా ఏదైతే హార్డర్ కులం పైకి వెళ్ళమని చెప్పానో అది లేదు అది ఉంఫ్రాకి తిరగడానికి సరిపోయింది టైం అనుకుంటే ఈవినింగ్ వచ్చిన తర్వాత షాపింగ్ అవి కంప్లీట్ చేసుకుంటే అయిపోతుంది నెక్స్ట్ డేకి స్విస్ పాస్ వాడడంలో థర్డ్ డే
స్విట్జర్లాండ్ యొక్క క్యాపిటల్ ఎందుకు ఆ రోజు బ్యాక్ వచ్చామంటానంటే మీ స్విస్ పాస్ అయిపోతే కనుక ఇదే ఇంటర్లాకన్ వెస్ట్ నుంచి జురిక్కి రావాలంటే ట్రైన్ కాస్ట్ ఇంచుమించు ఫోర్ థౌసండ్ నుంచి ఫైవ్ థౌసండ్ రూపీస్ అవుతుంది సో అదే స్విస్ పాస్ ఆ రోజుకి థర్డ్ డే లాస్ట్ డే కాబట్టి అయిపోతుంది సో దాన్ని వాడడం కరెక్ట్గా ఎలా అంటే మీకు హార్డర్కులం వాడు హార్డర్కులంకి ఫిఫ్టీ పర్సెంట్ డిస్కౌంట్ వచ్చింది తులసి లేక్ పైన ఫ్రీగా ట్రావెల్ చేశారు క్రూజ్ అంతా ఎంజాయ్ చేశారు అండ్ ఈవినింగ్ వచ్చేసరికి అదే స్విస్ పాస్ని వాడుకొని మీరు జూరిక్ రీచ్ అయిపోతారు సో డే ఫోర్ ఇలా కంప్లీట్ అయిపోతుంది జూరిక్ రీచ్ అయిపోయిన తర్వాత హాస్టల్ కానీ హోటల్ కానీ లింక్ డిస్క్రిప్షన్లో ఉంటుంది చూడండి ఆ రోజుకి అక్కడ నైట్ చికెన్ అయిపోతారు సో ఈ లాస్ట్ డే రోజు కనుక మీకు లక్ బాగుండి ఫ్లైట్ నైట్కి దొరికితే ఈ ఆ ఉన్న డే టైం డే టైంకి ఏం చేస్తారు అంటే చెక్అవుట్ చేసేసి మీ బ్యాగ్ అయితే అంతా రిసెప్షన్లో పెట్టేస్తారు అక్కడికి మీకు స్విస్ పాస్లు గిస్ పాస్లు ఏమి ఉండవు ఇంకా మీ చేతిలో సో ఇప్పుడు మీరు ఇందాక నేను అయితే ట్రైన్కి సంబంధించిన వెబ్సైట్ ఇచ్చానో దాంట్లో ఒక బుక్ చేసుకోండి అది వచ్చేసి ఏంటి అంటే మీరు జూరిక్ నుంచి ఒక ప్లేస్కి వెళ్ళి రావచ్చు అది వచ్చేసి రైనో ఫాల్స్ అంటారు వాటర్ ఫాల్ లాగా ఉంటుంది అసలు లిటరల్లీ మనం నయగరా వాటర్ ఫాల్స్ దగ్గరికి వెళ్ళామా అనే ఫీలింగ్ ఖచ్చితంగా వస్తుంది దీంట్లో మనం బోటింగ్ కూడా వెళ్ళొచ్చు బోటింగ్ కాస్ట్ కూడా పెద్దగా ఏం లేదు అడ్వాన్స్గా బుకింగ్ చేసుకుంటే ఎయిట్ హండ్రెడ్ రూపీస్ లోపే అయిపోతుంది చూడండి సో అది బుకింగ్ లింక్ డిస్క్రిప్షన్లో ఉంటుంది మీరు ఏం చేస్తారంటే వెళ్ళడానికి ట్రైన్ బుక్ చేసుకోండి అండ్ ఆ వాటర్ ఫాల్ బుక్ చేసుకోండి ఎందుకంటే వాటర్ ఫాల్ దగ్గర మీకు ఎంత టైం పడుతుందో తెలియదు కాబట్టి రెండు అడ్వాన్స్ బుకింగ్ చేసేసుకొని వాటర్ ఫాల్స్ చూసేసుకొని అక్కడికి వెళ్ళిన తర్వాత కౌంటర్లో మీ కార్డు వాడుకొని రిటర్న్ జూరిక్కి వస్తారు అండ్ మీ ఫ్లైట్ టికెట్ అంటే మీ ఫ్లైట్కి అనుగుణంగా జూరిక్ నుంచి హార్డ్లీ ఒక హాఫ్ అన్ అవర్ ఏమి పడుతుంది ఎయిర్పోర్ట్కి సో దానికి సంబంధించిన కూడా అడ్వాన్స్ బుకింగ్ చేసుకోండి మీరు ఆ రోజు మూడు బుకింగ్ చేసుకోవాల్సి ఉంటుంది ట్రైన్ టికెట్స్ దానికి అనుగుణంగా ట్రైన్ ఈ జూరిక్ సిటీ నుంచి ఎయిర్పోర్ట్ వరకు కూడా అడ్వాన్స్ బుకింగ్ చేసుకుంటే మంచి డీల్ దొరుకుతాయి లేదు మేము టైం విషయంలో కొంచెం డౌట్ఫుల్గా ఉన్నామంటే వదిలేసేయండి అక్కడికి వెళ్ళిన తర్వాత కౌంటర్లో కూడా తీసుకోవచ్చు ఆమె లైక్ ఆ వెండింగ్ మిషన్స్ ఉంటాయి దాంట్లో మన కార్డు వాడి తీసుకోవచ్చు ఒక టూ హండ్రెడ్ నుంచి ఫైవ్ హండ్రెడ్ రూపీస్ వరకు వేరియేషన్ రావచ్చు అడ్వాన్స్ బుకింగ్ చేసుకుందానికి డైరెక్ట్ దానికి సో అక్కడికి ట్రిప్ కంప్లీట్ ఎంత అయిపోతుంది అక్కడికి ఆల్మోస్ట్ ఒక నై టూ నైట్స్ లౌడర్ బుండంలో ఉన్నారు ఒక నైట్ ఇంటర్లాకన్లో ఉన్నారు ఒక నైట్ జురిక్లో ఉన్నారు సో టోటల్గా ఫోర్ నైట్స్ ఫైవ్ డేస్ అయిపోయింది ఇక్కడికే సో లాస్ట్ డే రోజు ఒకవేళ మీకు ఫ్లైట్ సపోర్ట్ చేస్తే నైట్కి ఫ్లైట్ ఉంటే ఆ రైనో వాటర్ ఫాల్ చూసుకొని బ్యాక్కి వస్తారు లేదంటే వీళ్ళనంత వరకు ఆ సిటీలో కొంచెం చుట్టుపక్కల అట్లా ఎక్స్ప్లోర్ అయిపోయి మీ ఫ్లైట్కి టైంకి అనుగుణంగా రీచ్ అయిపోయి మళ్ళీ బ్యాక్ టు ఇండియా ఇది వచ్చేసి మీకు ఒక గైడ్ దొరికేసింది సో ఇప్పుడు దీన్ని మీకు ఒక సమరైజ్ చేస్తాను చూడండి ఇఫ్ ఇన్ కేస్ నా దగ్గర అంత బడ్జెట్ లేదు ఫ్లెక్స్కి కూడా నేను మూడు వేలు ఎక్స్ట్రా పెట్టుకోదలుచుకోలేదు కన్సిటివ్ డేస్ తీసుకోవాలనుకుంటున్న వాళ్ళు ఏం చేస్తారు అనేది చెప్తాను చూడండి గాయస్ కొంచెం ఇప్పుడు మీరు ఓపిక తెచ్చుకుని నేను చెప్పబోయే డీటెయిల్స్ అన్నీ కొంచెం క్లియర్గా నేను ఎందుకంటే నేను దీన్ని ఫిల్టర్ చేయడానికి లిటరలీ నాకు ఒక ఫిఫ్టీన్ డేస్ పట్టింది దీని అంతా సార్ట్అవుట్ చేసి ఎట్లా ఎక్కడ దేని ఫిట్ చేస్తే బాగుంటుంది అని సో మీరు మనీ వేస్ట్ చేసుకోదని మళ్ళీ మళ్ళీ చెప్తున్నాను కొంచెం కాన్సన్ట్రేట్ చేసినండి మీకు క్లారిటీ వచ్చేస్తుంది ఎవరైతే త్రీ డేస్కి కన్జిక్యూటివ్ పాస్ తీసుకుంటారో మరి వాళ్ళ పరిస్థితి ఏంటి అంటే మీరు ఎయిర్పోర్ట్లో ల్యాండ్ అవ్వగానే జురిక్ కానీ జినీవాలో కానీ మీరు ఇంటర్లాకెన్ రీచ్ అయిపోతారు స్విస్ పాస్ వాడుకొని ఫ్రీ కాబట్టి ట్రైన్స్ రీచ్ అయిన తర్వాత ఇంటర్లాకెన్లో మీ హాస్టల్లో కానీ హోటల్లో కానీ బ్యాగేజ్ పెట్టేసేసి అక్కడ మీరు ఏం చేయాలంటే అదే రోజు ఇంటర్లాకెన్ వెస్ట్ నుంచి ఇందాక చెప్పినట్టుగా తునసిరి తునసిరి బోట్ క్రూజ్ ఉంటుంది కాబట్టి స్విస్ పాస్తో ఫ్రీ అది ఎంజాయ్ చేసేయండి ఆ రోజుకి స్విస్ వైప్ అంతా ఎంజాయ్ చేయండి డే వన్ కంప్లీట్ డే టూ డే టూ రోజు ఏం చేస్తారంటే అదే స్విస్ పాస్ని వాడుకొని మీరు వెళ్తారు టాప్ ఆఫ్ యూరోప్ ఉంఫ్రా అంతా చూసుకుంటారు హ్యాపీగా ఎంజాయ్ చేసి వచ్చేస్తారు మా దగ్గర ఆల్రెడీ ఉంఫ్రాకి నైన్ థౌసండ్ రూపీస్ స్పెండ్ చేస్తారు నైన్ థౌసండ్ ఫైవ్ హండ్రెడ్ రూపీస్ స్పెండ్ చేస్తారు కాబట్టి నేను స్పెండ్ చేయగలుగుతాను అనుకుంటే ఈవినింగ్ ఏం చేస్తారంటే అదే రోజు హార్డర్ కులం వెళ్ళిపోండి ఫినిక్లర్కి ఫినిక్లర్ తీసుకొని హార్డర్ కులం కవర్ చేసేసుకుంటారు అట్లా రెండో రోజు కంప్లీట్ స్విస్ పాస్ది థర్డ్ డే రోజు ఏం చేస్తారంటే పొద్దున్నే మీరు హోటల్ చెక్అవుట్ చేసేసి బ్యాగేజ్ రిసెప్షన్లో పెట్టేసేయండి రిసెప్షన్లో పెట్టేసి అక్కడ నుంచి మీరు లౌటర్ బుండ్ అని అండి స్విస్ పాస్ ఉంటే ట్రైన్స్ ఫ్రీ కాబట్టి లౌటర్ బుండ్ వైపు వెళ్ళేటి స్విస్ పాస్ వాడుకొని లౌటర్ బుండన్ వైపు వెళ్ళిపోండి లౌటర్ బుండన్ వైపు వెళ్ళిన తర్వా
వీలైనంత వరకు ఇంటర్లాక్ ఇన్వెస్ట్ నుంచి జురికి రీచ్ అయిపోయారు అనుకోండి ఆ ఐదు వేలతో హాయిగా మీరు ఉంటున్న హోటల్ ఖర్చు కానీ హాస్టల్ ఖర్చు కానీ వెళ్ళిపోతుంది సో జురికి రీచ్ అయిపోతారు నెక్స్ట్ డే కొంచెం అట్లా రిలాక్స్ అయిపోండి జురిక్లో లోకల్ సైసింగ్ అంతా చూసుకొని ఆ తర్వాత రోజు ఫ్లైట్ పెట్టుకోండి తప్పలేదు సింపుల్గా తక్కువ బడ్జెట్లో అయిపోవాలనుకుంటే ఇది ఆప్షన్ నెంబర్ వన్ ఈ ఆప్షన్లో వెళ్తే ఎంత బడ్జెట్ అవుతుంది అనేది నేను చెప్తాను ఆప్షన్ నెంబర్ వన్కి ఎంత బడ్జెట్ అవుతుంది అని నేను చెప్తాను దానికి ముందు ఎవరైతే ఫ్లెక్స్ తీసుకున్నారో రిలాక్స్గా టైం స్పెండ్ చేయాలనుకుంటున్నారో వాళ్ళకి ఈ ప్లాన్ ఒకటి వచ్చేసి లౌటర్ బోన్ ఫస్ట్ డే రోజు మిమ్మల్ని లౌటర్ బోన్ అని వెళ్ళమన్నాను లౌటర్ బోన్ అని వెళ్ళేసి హాస్టల్లో బ్యాగేజ్ పెట్టేసి వెంగన్కి వెళ్ళిపోండి వెంగన్లో సైట్ సీయింగ్ అంతా కంప్లీట్ చేసుకుని వచ్చేసి రిలాక్స్ అయిపోండి నెక్స్ట్ డే రోజు ఫ్లెక్స్ లైక్ ఫ్లెక్స్ ఆప్షన్ ఉన్న స్విస్ పాస్ కాబట్టి నెక్స్ట్ డే రోజు స్విస్ పాస్కి తీసుకోకండి ఆ రోజు ఏం చేస్తారు అంటే మీరు ఉన్న హాస్టల్లో గెస్ట్ కాటిస్తారు కాబట్టి దాన్ని వాడుకొని చుట్టుపక్కల లైక్ ఇందాక చెప్పిన స్టోబాక్ ఫాల్స్ కానీ ట్రుమెల్ బాక్ ఫాల్స్ కానీ ట్రుమెల్ బాక్ అయితే ఫిఫ్టీన్ హండ్రెడ్ రూపీస్ పే చేయాలి అండ్ ముందుకెళ్తే కొంచెం షెల్బర్గ్ పోస్ట్ అని చెప్పి ఏదైతే విలేజ్ ఉందో అదంతా కవర్ చేసుకుని చిల్ అయిపోండి రిలాక్స్ అయిపోండి ఏం చేయదు మీకు ఉన్న ఖర్చు ఖర్చు ఉంటే ఓన్లీ ఫుడ్కి అకామిడేషన్కి ఓన్లీ టుమెల్ బాక్ ఫాల్ వెళ్తే పది ఎనిమిది రూపాయలు ఖర్చు అవుతుంది అది కూడా వద్దనుకున్నారు అనుకోండి ఆ ఆ పదిహేను వందలు మీ ఫుడ్ పైన స్పెండ్ చేసుకోండి అంతా కూడా విలేజెస్ తిరగండి హాయిగా హ్యాపీగా ఎందుకంటే గెస్ట్ కాడుతోనే ఆ బస్సులు అన్నీ ఫ్రీగా ఒకటి హ్యాపీగా తిరగవచ్చు నెక్స్ట్ డేకి మీరు ఏం చేస్తారంటే ఇంటర్ లాక్ అండ్ వెస్ట్ రీచ్ అయిపోతారు ఇంటర్ లాక్ అండ్ వెస్ట్ రీచ్ అయిపోయిన తర్వాత మీరు అక్కడ తునసిరి బోట్ ఉంటుంది అది ఎంజాయ్ చేయొచ్చు స్విస్ పాస్ ఉంటే ఫ్రీ అండ్ ఈవినింగ్కి హార్డర్ కులం పైకి వెళ్తారు ఫెనికులర్ తీసుకుంటారు అక్కడ అరౌండ్ నైన్టీన్ హండ్రెడ్ రూపీస్ పే చేస్తే స్విస్ పాస్తో మనకు హార్డర్ కులం కూడా కంప్లీట్ చేసుకోవచ్చు అక్కడికి డే త్రీ కంప్లీట్ డే ఫోర్ రోజు ఏం చేస్తారు అంటే స్విస్ పాస్ మీకు రెండు రోజులు అయింది అప్పటికి ఎందుకంటే ఫస్ట్ డే రోజు లౌటర్ బోనానికి వెళ్ళడానికి వాడుకున్నారు అండ్ వెంగన్కి వెళ్ళడానికి వాడుకున్నారు సెకండ్ డే రోజు స్విస్ పాస్ వద్దని చెప్పాను థర్డ్ డే రోజుకి స్విస్ పాస్ మళ్ళీ మీరు డేట్ సెలెక్ట్ చేసుకుంటారు లైక్ మీరు ముందుగా బుక్ చేసుకుంటే థర్డ్ డే రోజు వచ్చేసి మీరు ఇంటర్ లాక్ అండ్ బెస్ట్ రావడానికి ట్రైన్ వాడుకుంటారు హ్యాపీగా సో దాని దానికి ఫ్రీ ఉంటుంది కాబట్టి అండ్ తులసిరి బోట్ ఫ్రీ అయిపోతుంది హార్డర్ కులంకి ఫిఫ్టీ పర్సెంట్ డిస్కౌంట్ వస్తుంది అలా డే త్రీ కంప్లీట్ ట్రిప్లో డే త్రీ బట్ స్విస్ పాస్కి డే టూ అనేది స్విస్ పాస్లో నెక్స్ట్ డేకి ఏం చేస్తారంటే ఉంఫ్రాకి వెళ్ళిపోండి టాప్ ఆఫ్ యూరప్ ఇందాక చెప్పిన ప్లేస్కి వెళ్ళిపోతారు అదంతా కవర్ చేసుకుని ఈవినింగ్ వచ్చిన తర్వాత ఈవినింగ్ ఏం చేస్తారంటే ఉంఫ్రా కవర్ చేసుకుని వచ్చిన తర్వాత మీరు అట్లా జూరిక్ ఇంటర్ లాక్ అండ్ వెస్ట్ అవన్నీ కొంచెం షాపింగ్ అవి ఏం చేసుకున్న తర్వాత ఈవినింగ్కి అయినా పర్లేదు జూరిక్కి వెళ్ళిపోండి స్విస్ పాస్ ఉంది కాబట్టి దాన్ని వాడుకో టు మేక్ ద మోస్ట్ అవుట్ ఆఫ్ ఇట్ వెళ్ళిపోయి జూరిక్లో హాస్టల్లో స్టే చేస్తారు నెక్స్ట్ డేకి ఇందాక చెప్పినట్టుగా మీ ఫ్లైట్ లేట్ నైట్ ఉంటే వాటర్ ఫాల్ కవర్ చేసుకోండి సిటీ అట్లా కొంచెం చూస్ చేసుకొని వెళ్ళిపోండి ఫైవ్ నైట్స్ సిక్స్ డేస్కి ప్లాన్ అది మీకు సో ఇంకా ఉంటే ఏం చేయొచ్చు అని నేను మీకు ఐడియా ఇస్తాను చూడండి సో ఇప్పుడు చిన్న ప్లాన్లో చిన్న మార్పులు చేద్దాం ఏం చేద్దాం ఎట్లా చేద్దాం అనేది కొంచెం ప్లీజ్ మళ్ళీ కొంచెం కాన్సన్ట్రేట్ చేయండి నేను చెప్పేది మీకు కన్ఫ్యూజ్ కాకుండా నేను అన్ని రిటర్న్లో కూడా స్క్రీన్ పెయింట్ పడానికి ట్రై చేస్తాను డే వన్ లౌటర్ బోనానికి వెళ్తారు ఫ్లెక్స్ వాళ్ళు డే టూ రిలాక్స్గా హైగా గెస్ట్ కార్డు వాడుకొని తిరుగుతారు డే త్రీ రోజున ఇంటర్ లాక్ అండ్ వెస్ట్కి వస్తారు వెస్ట్కి వచ్చిన తర్వాత ఉంఫ్రాకి వెళ్ళిపోండి ఉంఫ్రాకి వెళ్ళిపోయి కవర్ చేసుకుని వస్తారు హార్డర్ ఈవినింగ్ హార్డర్ కోలం ఇంట్రెస్ట్ ఉంటే వెళ్ళండి లేకపోతే లేదు ఇక్కడికి స్విస్ పాస్ సెకండ్ డే అవుతుంది థర్డ్ డే ఏం చేస్తారు అంటే పొద్దున్నే యాజ్ ఎర్లీ యాజ్ పాసిబుల్ మీకు ఇందాక ట్రైన్ సంబంధించిన లింక్స్ డిస్క్రిప్షన్లో ఇచ్చాను ఆ సైట్లోకి వెళ్ళి పొద్దున్నే ఏ ట్రైన్ ఉందని చూసుకొని ఏం చేస్తారంటే జర్మత్కి వెళ్ళండి జర్మత్కి ఎందుకు అంటే అక్కడ మ్యాటర్ హార్న్ మౌంటైన్ ఉంటుంది అది బాగుంటుంది చాలా బాగుంటుంది ప్లేస్ నేను బాగా ఎంజాయ్ చేశాను ఆ ప్లేస్ని ఇఫ్ ఇన్ కేసు మీరు ఆ వీడియో చూసుంటే కనుక మీకు నచ్చితే ఆ ప్లేస్కి వెళ్ళండి ఎర్లీ మార్నింగ్ స్టార్ట్ అవుతారు అక్కడ నుంచి జర్మత్ జస్ట్ మీరు ఏం చేస్తారంటే రూమ్ నుంచి చెక్అవుట్ చేసేసి బ్యాగే రిసెప్షన్లో పెట్టేసి ఈ పని చేస్తారు అక్కడ నుంచి మీరు రీచ్ అవుతారు జర్మత్ జర్మత్ రీచ్ అయిన తర్వాత స్టేషన్ నుంచి బయటకు రాగానే గార్నియర్ గ్రాట్ అని చెప్పి ఒక కాగ్బిల్ ట్రైన్ ఉంటుంది అది తీసుకొని కానీ లేదా ఇంకోటి వచ్చేసి గ్లేషియర్ ప్యారడైజ్ గుండోల కేబుల్ కార్ ఈ రెండు ఆప్షన్స్ ఉంటాయి ఈ రెండిట్లో ఏదైనా సరే మీ దగ్గర స్విస్ పాస్ ఉంది కాబట్టి హ్యాపీగ
జర్మత్కి వెళ్ళేసి వచ్చి ఆ నైట్ అక్కడే స్పెండ్ స్టే చేసి నెక్స్ట్ డే రోజు జూరికి వెళ్ళిపోండి సరిపోతుంది సో మోస్ట్లీ నేను డీటెయిల్గా అంతే ఇచ్చాను ఎక్కడైనా డౌట్ ఉన్నా ఎజిటేట్ అవ్వకండి ఇన్స్టాగ్రామ్లో కానీ కామెంట్లో కానీ పింగ్ చేయండి నేను వీలైనంత వరకు ఆ ఇట్నరీ అంతా కూడా మీకు రిటర్న్లో స్క్రీన్ పైన ఇవ్వడానికి ట్రై చేస్తాను సో దట్ మీకు ఆ కన్ఫ్యూజన్ కూడా ఉండదు మరి ఇంకేం మిస్ అవుతున్నామంటే స్విట్జర్లాండ్లో ఏ మూలకు పోయినా కూడా అందమైన ప్రదేశాలు చాలానే ఉన్నాయి లైక్ లుసోన్ కానీ అండ్ జర్మత్ మీకు ఏం చేశానంటే నేను డేట్ మాత్రమే పెట్టాను ఒక డే మాత్రం ఆప్షన్ ఇచ్చాను లేదు అనుకుంటే ఏం చేస్తారంటే మీరు స్విస్ పాస్ ఫోర్ డేస్ కూడా తీసుకోవచ్చు కన్జర్వేటివ్గా తీసుకుంటారా ఫ్లెక్స్లో తీసుకుంటారా అనేది మీరు కొంచెం పేపర్ వర్క్ చేసుకొని డిసిజన్ ఇస్ యువర్స్ ఫోర్ డేస్ తీసుకుంటే ఏమవుతుందంటే మీకు ఏం చెప్పానంటే నేను జర్మత్ వరకు వెళ్ళేసి మళ్ళీ ఇంటర్లాక్ ఇన్ వెస్ట్కి వచ్చామని చెప్పాను బట్ నేనేమంటే ఫోర్ డేస్ తీసుకుంటే ఇంటర్లాక్ ఇన్లు చెక్అవుట్ చేసేసి మీ బ్యాగేజ్ అంతా తీసుకుని జర్మత్కి వెళ్ళిపోండి జర్మత్లో ఒక హాస్టల్లో ఒక నైట్ హాస్టల్లో స్టే చేయండి తప్పలేదు ఎందుకంటే అక్కడ ఎక్స్పెన్సివ్ కొంచెం హాస్టల్లో ఉన్నారనుకోండి మీ బ్యాగేజ్ అంతా అక్కడ పెట్టేసి ఆ మ్యాటర్ ఆన్ మౌంటైన్ చూసుకుంటాం అక్కడ అది స్విస్ పాస్లో థర్డ్ డే అవుతుంది మ్యాటర్ ఆన్ మౌంటైన్ అంతా చూసుకుంటారు నెక్స్ట్ డేకి నెక్స్ట్ డేకి మీరు చేయాల్సిన పని ఏంటంటే మీరు కనుక ఇటువైపు వెళ్ళాలనుకుంటే అడ్వాన్స్గా స్విస్ పాస్ బుక్ చేసే ముందు ఈ ట్రైన్లో సీట్స్ అవైలబుల్లో ఉన్నాయా లేవో చూసుకోండి అది వచ్చేసి గ్లేషియర్ ఎక్స్ప్రెస్ వన్ ఆఫ్ ది సీనిక్ జర్నీ అంటారు స్విట్జర్లాండ్లో చాలా బాగుంటుంది ఇది వచ్చేసి జర్మత్ నుంచి కురు వరకు తీసుకోండి చాలు ఇది వచ్చేసి ఫైవ్ అండ్ హాఫ్ అవర్స్ పడుతుంది నెక్స్ట్ డేకి ఈ స్విస్ పాస్ వాడుకొని ఫోర్ డేస్ కనుక తీసుకుంటే ఈ స్విస్ పాస్ వాడుకొని మీరు కురు వరకు వెళ్తారు జర్నీ చాలా బాగుంటుంది బట్ స్విస్ పాస్ ఉంటే ఈ ట్రైన్ జర్నీ ఫ్రీయే బట్ సీ సీట్ రిజర్వేషన్కి మనం అమౌంట్ పే చేయాల్సి ఉంటుంది దానికి వచ్చేసి అప్రాక్సిమేట్లీ ఫోర్ థౌజండ్ ఎయిట్ హండ్రెడ్ రూపీస్ ఏమవుతుంది కురు వెళ్ళిపోయిన తర్వాత కుర్లో కూడా ఒక నైట్ స్టే చేయాలనుకుంటే స్టే చేయొచ్చు అక్కడ మీరు ఉన్న బుక్ చేసుకున్న హాస్టల్లో కానీ హోటల్లో కానీ కొంచెం అడ్వెంచర్ చేయాలనుకుంటే బ్యాగేజ్ అంతా హాస్టల్లో పడేసి స్విస్ పాస్ ఆ రోజు మీద ఇంకా వ్యాలిడ్ స్టేజ్లోనే ఉంటుంది దాన్ని ఏం చేస్తారు అంటే అక్కడ నుంచి అవి ఆర్ఎస్బీకి సంబంధించిన ట్రైన్స్ నడుస్తూ ఉంటాయి నేను నేనేమంటున్నాను అంటే ఈ కుర్ నుంచి బెనేన్ ఎక్స్ప్రెస్ వెళ్తుంది దాంట్లో అయితే స్విస్ పాస్ ఉంటే ఫ్రీ కాకపోతే మళ్ళీ సీట్ రిజర్వేషన్కి త్రీ థౌసండ్ సిక్స్ హండ్రెడ్ రూపీస్ పే చేయాలి అలా కాకుండా కొన్ని లోకల్ ట్రైన్స్ నడుస్తూ ఉంటాయి మీరేం చేస్తారంటే కుర్ నుంచి సమేధన అనే ప్లేస్ వరకు ట్రైన్ తీసేసుకోండి స్విస్ పాస్ ఉంటే ఫ్రీ ఎలాంటి రిజర్వేషన్ అవసరం లేదు సెకండ్ క్లాస్ లెక్క కూర్చోండి కొన్ని ట్రైన్స్ ఏంటంటే ఒక ఒక కోచ్ అంతా కూడా ట్రాన్స్పరెంట్గా ఉంటుంది ఇఫ్ ఇన్ కేసు మీరు లక్కీ ఇన్ఆఫ్ అయితే ఆ కోచ్లోకి వెళ్ళేసి హాయిగా విండో దగ్గర ప్లేస్ ఆక్యుపై చేసుకొని నించోండి చాలు ఎంత బాగుంటుందంటే ఆ మౌంటైన్స్ మధ్యలో ప్లేస్ వెళ్తుంది ఒక బ్రిడ్జ్ అయితే వస్తుంటుంది లిటరీ ఆ కొన్ని క్రాస్ చేసుకుంటుంటే ఆ బ్రిడ్జెస్ పై నుంచి ఆ టన్అవర్స్లో నుంచి ఆ జర్నీ కూడా చాలా బాగుంటుంది ఓపిక ఉంటే అది కవర్ చేసేసుకోండి వెళ్తారు సమేధన వరకు మళ్ళీ రిటర్న్ వచ్చేసి కూర్లో నైట్ స్టే చేసుకుని కూర్ నుంచి జురుక్కి వెళ్తారా జురుక్కి వెళ్ళేసి అక్కడ నుంచి ఎయిర్పోర్ట్కి వెళ్ళిపోయి బ్యాక్కి వస్తారా లేకపోతే ఇంకొకరు ఎక్స్ట్రా పెట్టుకొని నేను వెళ్ళినట్టుగా ఆ పక్కనే కంట్రీ కానుకొని లీచ్ టెన్ స్టైన్ అని ఉంటుంది అటువైపు వెళ్తారు అనేది ఆప్షన్ ఇస్ జూవర్స్ ఇప్పుడు బడ్జెట్ విషయానికి వద్దాం సో ఫస్ట్ చెప్పినట్టుగా ఎవరైతే త్రీ డేస్ కన్జర్వేటివ్ పాస్ తీసుకొని ఇంటర్లాకెన్లో స్టే చేస్తారో వాళ్ళకి ఎంత అవుతుంది ఫ్లైట్స్కి వెళ్ళి రావడానికి కొంచెం అడ్వాన్స్ బుకింగ్ నీట్గా ప్లాన్ చేసుకుంటే సిక్స్టీ థౌసండ్ రూపీస్ పెట్టుకుందాం ఇంకా తక్కువ కూడా దొరుకుతాయి లక్కీ ఇన్ఫ్ అయితే బట్ సిక్స్టీ థౌసండ్ రూపీస్ పెట్టుకుందాం స్విస్ పాస్ది త్రీ డేస్ కన్జర్వేటివ్కి అయితే ట్వంటీ ఫోర్ థౌసండ్ రూపీస్ కాబట్టి సిమ్కి ఐఫోన్ ఉన్న వాళ్ళకైతే థౌసండ్ రూపీస్లోకి వచ్చేస్తుంది హాస్టల్కి సెవెంటీన్ థౌసండ్ రూపీస్ అవుతాయి ఫోర్ నైట్స్కి బడ్జెట్లో కంప్లీట్ చేయాలనుకున్న వాళ్ళకి ఈ ఆప్షన్ హాస్టల్కి అయితే సెవెంటీన్ థౌసండ్ రూపీస్ కపుల్ కదా సిమ్ మేము కపుల్ ఉన్నాము మేము హాస్టల్లో స్టే చేయదలుచుకోవాలనుకుంటే అంత ఇబ్బంది పడాల్సిన ఏమి లేదు హాస్టల్స్ బాగానే ఉంటాయి దీనికి చాలామంది మన ఇండియన్ కపుల్స్ చేస్తాను అక్కడ హాస్టల్స్లో వాళ్ళ కపుల్ అయ్యుండి న్యూలీ మ్యారీడ్ అయ్యుండి కూడా వాళ్ళు బడ్జెట్లో ట్రావెల్ చేయాలనుకోవడంతో వాళ్ళు వచ్చి హాస్టల్లో స్టే చేశారు నాకు అదే మంచిగా అనిపించింది ఆప్షన్ సో కొంచెం బడ్జెట్ యాడ్ చేసుకుంటే హోటల్ కూడా ఉండొచ్చు దానికి ఎంత అవుతుందని చెప్తాను టాప్ ఆఫ్ యూరోప్ వెళ్ళడానికి నైన్ థౌసండ్ ఫైవ్ హండ్రెడ్ రూపీస్ ఫుడ్కి సెవెన్ థౌసండ్ రూపీస్ యాక్చువల్గా నాకు ఎయిట్ ఎయిట్ డేస్కే సిక్స్ థౌసండ్ ఫైవ్ హండ్రెడ్ రూపీస్ అయింది బట్ మీకు ఫైవ్ డేస్కి నేను సెవెన్ థౌసండ్ రూపీస్ నేను నా నాలాగా కంజూస్ ఏం చేయ చేయొద్దు అని చెప్పట్
హోటల్లో ఉండే వాళ్ళకైతే వన్ ల్యాక్ ఫిఫ్టీ ఫైవ్ థౌసండ్ రూపీస్ ఫ్లెక్స్ పాస్ తీసుకున్న వాళ్ళకైతే హాస్టల్లో ఉండే వాళ్ళకైతే వన్ ల్యాక్ నుంచి వన్ ల్యాక్ థర్టీ నుంచి వన్ ల్యాక్ థర్టీ ఫైవ్ థౌసండ్ రూపీస్ ఇంకా ఒక నైట్ స్టే చేయడం ఫ్లెక్స్ పాస్కి ఒక మూడు వేలు ఎక్స్ట్రా అవ్వడం ఫుడ్ ఖర్చు ఉంటాయి కాబట్టి వన్ ల్యాక్ థర్టీ నుంచి వన్ ల్యాక్ థర్టీ ఫైవ్ హోటల్లో ఉండే వాళ్ళకైతే వన్ ల్యాక్ ఫిఫ్టీ నుంచి వన్ ల్యాక్ సిక్స్టీ థౌసండ్ రూపీస్ అండ్ ఎక్స్ట్రా ఇంకొక ఫైవ్ డేస్ కాకుండా ఇంకొక రెండు మూడు రోజులు లైక్ జర్మత్ వైపు వెళ్ళి రావచ్చు ఒక నైట్ స్టే చేసి అనుకుంటే ఇంకొక ఇరవై వేలు ఎక్స్ట్రా పెట్టుకోండి ఆ గవర్నర్ రా ట్రైన్కి కానీ స్విస్ పాస్కి కానీ ఓవరాల్గా చూసుకుంటే కొంచెం రిలాక్స్గా నేను టైం స్పెండ్ చేయాలనుకుంటున్నాను అనుకుంటే ఒక సెవెన్ డేస్కి వన్ ల్యాక్ ఎయిటీ థౌసండ్ రూపీస్లో అయితే కంప్లీట్ చేయొచ్చు బాయ్ ట్రిప్ ఈజీగా ఇంత డీటెయిల్ ఇన్ఫర్మేషన్ నేను ఎందుకు ఇస్తున్నాను ఇంతగానే ఎందుకు బాధకుంటున్నాను అంటే నేను అక్కడ నేను మన ఇండియన్స్ని కలిసాను నేను వాళ్ళు దుబాయ్ నుంచి స్విట్జర్లాండ్ ట్రిప్కి వచ్చారు ప్యాకేజ్ తీసుకొని ప్యాకేజ్ కాస్ట్ ఎంత తెలుసు అప్రాక్సిమేట్లీ సేమ్ నేను వెళ్ళిన ప్లేస్ వెళ్ళారు వాళ్ళతో నేను ఒక లిటరల్ వన్ అవర్ మాట్లాడాను నేను వెళ్ళిన ప్లేస్కి వెళ్ళేసి నేను తిన్నట్టుగానే వాళ్ళు కొంచెం నేను తిన్నాక కొంచెం క్వాలిటీ ఫుడ్ తిన్నట్టు బర్గర్ కింగ్ ఇలాంటివి వాళ్ళకి అయినా కాస్ట్ అని తెలుసా టూ ప్యాకేజ్ వాళ్ళు తీసుకున్న కాస్టే ఫోర్ ల్యాక్స్ రూపీస్ పర్ పర్సన్ కపుల్ వచ్చారు వాళ్ళు కపుల్కి ఎయిట్ ల్యాక్స్ రూపీస్ తీసుకున్నారంట చూడండి నేను వెళ్ళిన ప్లేస్కి వెళ్ళడానికి నాకు వాళ్ళకి తేడా ఏంటంటే నేను వితిన్ సిటీస్ లైక్ ఇంటర్లాకెన్ నుంచి కొన్ని ప్లేస్లకి వెళ్ళడానికి బస్సులు తీసుకున్నాను వాళ్ళు కార్లో తిరిగారు నేను హాస్టల్లో ఉన్నాను వాళ్ళు హోటల్లో ఉన్నారు లగ్జరీ హోటల్లో కొంచెం లగ్జరీ హోటల్లో అంతే సో ఎనిమిది లక్షల రూపాయలు కపుల్కి అయ్యే చోట నేనేమంటున్నా అంటే అదే కపుల్ వెళ్తే కొంచెం చూసి ప్లాన్ చేసుకుంటే త్రీ ల్యాక్ ఫిఫ్టీ థౌసండ్ త్రీ ల్యాక్ సిక్స్టీ థౌసండ్ ఆర్ ఫోర్ ల్యాక్స్ పెట్టుకోండి అంటే టూ ల్యాక్స్ రూపీస్ పర్ పర్సన్ పెట్టుకున్నా కూడా మంచి ఎంజాయ్ చేసి రావచ్చు అనవసరంగా టూర్ ప్యాకేజ్ సి హార్డ్ చాలా కష్టపడి సంపాదించుకున్న పైసలు పోయా అవి దానికి కొంచెం మనం ఏం చేయాలంటే ఒక పది రోజులు పదిహేను రోజులు మనకి కావాలనుకునే డైలీ ఒక వన్ అవర్ కొంచెం ఆ డేట్ సెలక్షన్ పైన ఈ ట్రైన్స్ అవైలబిలిటీ బుకింగ్ చేసుకోవడానికి కొంచెం పేషెన్స్ పెట్టుకుంటే చాలా అమౌంట్ సేవ్ చేయొచ్చు లిటరలీ నాకు ఇదంతా ప్లాన్ చేసుకోవడానికి చాలా టైం స్పెండ్ చేయాల్సి వచ్చింది నేను ఎంత కష్టపడి నేను దీన్ని మీకు ఒక ప్రాపర్ వేలో ఎందుకు ఇస్తున్నాను అంటే సి ఎక్కడ హోప్ వదులుకోకుండా ఎందుకంటే చాలామందికి డ్రీమ్ ఏం పోతాంలే మనకు ఇబ్బంది అవుతుందేమో అని హోప్ వదులుకోకుండా ఇదంతా ప్లాన్ చేసి ఇస్తే మీకు అట్లీస్ట్ ఒక కాన్ఫిడెన్స్ బిల్డ్ అవుతుందేమో వాళ్ళకి ప్లాన్ చేసుకోవడానికి ఒక గైడ్ లాగా దొరుకుతుందేమో అన్నట్టుగా నేను ఇంత ఎఫర్ట్స్ తీసుకున్నాను ఎందుకంటే నేను ఇది వీడియో షూట్ చేయబట్టి వన్ అవర్ అవుతుంది కట్స్ 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 ఇదంతా మీకు ట్రిమ్ చేసేసరికి ఎంత వస్తుందో నాకు తెలియదు బట్ లిటరల్ ఇది వన్ అవర్ నుంచి అక్కడ గొంతించుకొని అరుస్తున్నాను నేను సో హోప్ యూ అండర్స్టాండ్ నాకు తెలిసి దీనికి పెద్ద వ్యూస్ కూడా రావు అయినా కూడా నేను ఎందుకు పెట్టుకుంటున్నా అంటే ఆ వెళ్ళే కొద్ది మందికి అయినా హెల్ప్ అవ్వకపోతుందా అని ఒక అంతే ఓకే దర్శ్ ఇట్ నెక్స్ట్ వీడియోలో కలుద్దాం ఇంకోపిక లేదు బాయ్ బాయ్ టేక్ కేర్